നമസ്കാരം മോർണിംഗ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ തളിപ്പറമ്പ് ജോയിന്റ് ആർ ടി ഓഫീസിൽ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ലാത്തതിന് പുറമെ സെർവർ തകരാറും ഓഫീസ് സംവിധാനം കുത്തഴിഞ്ഞു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തുന്നവരും ജീവനക്കാരുമായി വാക്കേറ്റവും പതിവ് കാഴ്ച കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള കുളത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ നിക്ഷേപം പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നു പിടിക്കുമെന്ന ഭീതിയിൽ പ്രദേശവാസികൾ മാലിന്യ നിക്ഷേപം മട്ടന്നൂർ അഞ്ചരക്കണ്ടി റോഡിന് സമീപം ജൈവ വൈവിധ്യ കേന്ദ്രമായ മാടായിപ്പാറയിലെ ജലാശയങ്ങൾ മലിനമാകുന്നതായി പരാതി ജലാശയങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ കഴുകുന്നതിനെതിരെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ വികേന്ദ്രീകൃത ഉറവിട ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു നടപ്പിലാക്കുന്നത് തുമ്പൂർ മുഴി മോഡൽ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിക്കായി ഏഴ് എയറോബി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കും കേബിൾ ടി വി വ്യവസായത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടം ശക്തമാക്കാനൊരുങ്ങി സി ഒ എ കുത്തകൾക്കായി ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി മേഖലയുടെ നടുപൊടിക്കുന്ന കെ എസ് ഇ ബിയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ സംഘടന സമരത്തിലേക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കൽ സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങാൻ കേബിൾ ടി വി ഓഫ് ഡെസ് അസോസിയേഷന്റെ തീരുമാനം വാർത്തകൾ വിശദമായി തളിപ്പറമ്പ് ജോയിന്റ് ആർ ടി ഓഫീസിൽ ജീവനക്കാരുടെ കുറവിന് പുറമെ സെർവർ തകരാറുകളും കൂടിയായതോടെ ഓഫീസ് സംവിധാനം കുത്തഴിഞ്ഞു ഇതോടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തുന്നവരും ജീവനക്കാരുമായി വാക്കേറ്റവും പതിവായിരിക്കുകയാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ സ്മാർട്ട് മൂവ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്നും വാഹന സാരഥിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അനുവദിച്ച രണ്ട് സെർവറുകളുടെയും വേഗത കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് കാരണം രജിസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെ തടസ്സം നേരിട്ടു ആറ് ക്ലർക്കുമാർ വേണ്ടിടത്ത് നാല് ക്ലർക്കുമാർ മാത്രമാണ് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ നിന്ന് പോലും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് തളിപ്പറമ്പിലെത്തുന്നവർ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കാത്തിരുന്നാലും ആവശ്യം നടക്കാതെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരുന്നതും ഇത് ജീവനക്കാരുമായുള്ള വാക്കേറ്റത്തിനും ഇടയാക്കുന്നു മൂന്ന് എ എം വി ഐമാർ ആവശ്യമുള്ള തളിപ്പറമ്പ് ഓഫീസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രമാണുള്ളത് സെർവർ തകരാർ കൂടി വന്നതോടെ നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ജോലിഭാരം കൂടി സെർവറുകൾ വേഗത കുറഞ്ഞ വിവരം ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ പറയുന്നു സർവർ നന്നാക്കാൻ മേല പോലും അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടും മാറ്റുന്നില്ല എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കുറവ് അതും പിന്നെ സാധാരണക്കാരന് അപേക്ഷകർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാസങ്ങളോളം ഒരു കെട്ടിക്കെടുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് ആ ജനറേറ്റർ ഒരു പ്രവർത്തനക്ഷമതല്ല അതും അടിയന്തരമായിട്ട് പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് പറയാറ് അതിനിടെയാണ് സെർവർ തകരാറായതിനാൽ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് തീയതികളിൽ ആർ ടി ഓഫീസ് കൌണ്ടറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ലെന്ന് ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒ അറിയിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള കുളത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ നിക്ഷേപം പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നു പിടിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു മട്ടന്നൂർ അഞ്ചരക്കണ്ണി റോഡിൽ വിമാനത്താവള കവാടത്തിന് സമീപത്താണ് മാലിന്യ കുമാരം മട്ടന്നൂർ നഗരസഭയിലെ കാരയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിലെ കുളമാണ് മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ഉപയോഗശൂന്യമായത് റോഡരികിലുള്ള കുളത്തിലേക്ക് വാഹനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളുന്നതും മഴവെള്ളത്തിനൊപ്പം ഒഴുകിയെത്തുന്നതുമായ മാലിന്യം കുമിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളുടെയും കവറുകളുടെയും ആധിക്യത്തിൽ കൊതുക് ശല്യവും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുകാരണം വീട്ടിൽ കഴിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും വിവിധതരം മാലിന്യങ്ങളും ഇവിടെ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് കൊതുകിന്റെ കൂത്താടികളടക്കം മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒതുങ്ങുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കൊതുകുകളടക്കം ഇവിടെ വല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഒരു സാഹചര്യം മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ നഗരസഭയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിമാനത്താവള അധികാരികളുടെയോ ഭാഗത്തു മാലിന്യ കൂമ്പാരം നഗരസഭാ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായിട്ടില്ല മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്ത് പ്രദേശത്തെ പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മട്ടന്നൂർ ജൈവ വൈവിധ്യ കേന്ദ്രമായ മാടായിപ്പാറയിലെ ജലാശയങ്ങൾ മലിനമാക്കുന്നതായി പരാതി ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ നശിപ്പിച്ച് മാടായിപ്പാറയിൽ വാഹനങ്ങൾ കഴുകുന്നതിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് അപൂർവയിനും സസ്യങ്ങളാലും ജീവജാലങ്ങളാലും സമ്പന്നമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മാടായിപ്
ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പോൾ വർണ്ണ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ വർണ്ണ കാഴ്ചകൾ മടായിപ്പാറ ഈ മഴക്കാലത്ത് ഒരുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള മടായിപ്പാറയുടെ ജൈവ വൈവിധ്യവും അതോടെ തന്നെ നമ്മുടെ മടായിപ്പാറയുടെ മനോഹാരിത നിലനിർത്താനും നമ്മളൊരിക്കലും മടായിപ്പാറയെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവണതകൾക്കും ആരും തന്നെ മുതിരാൻ പാടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മടായിപ്പാറ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ഭൂമിയായിട്ട് തന്നെ കൈക്കൊള്ളണം ചിറക്കൽ ദേവസ്വത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള മാടായിപ്പാറയിൽ കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ പരിസ്ഥിതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവൃത്തി തടയാൻ സാധിക്കും അതിനായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഇടപെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കേബിൾ ടി പി വ്യവസായത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടം ശക്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി സി ഒ എ കുത്തകൾക്കായി ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി മേഖലയുടെ നടപടിക്കാനുള്ള കെ എസ് ഇ ബിയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കൽ സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങാനാണ് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തീരുമാനം കേബിൾ ടി വി മേഖലയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി തുറന്ന പോരാട്ടത്തിലേക്കാണ് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നീങ്ങുന്നത് പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പോലും പാലിക്കാതെ വ്യവസായത്തിന്റെ നടപടിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളുമായി കെ എസ് ഇ ബി നീങ്ങുന്നതിനെതിരെയാണ് ധർമ്മസമരത്തിന് സി ഒ എ ഒരുങ്ങുന്നത് ആഗസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്താനാണ് സി ഒ എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചത് ഇതുവരെ നേരിടാത്ത വിധം പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കേബിൾ ടി വി വ്യവസായം ട്രായുടെ പുതിയ റെഗുലേഷനിലൂടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം വരുമാന കുറവാണ് കേബിൾ ടി വി മേഖലയ്ക്ക് ഉണ്ടായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ലഭിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ വരെയാണ് ചിലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഉപഭോക്താവിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന തുകയിൽ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് ലഭിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് വേണം ശമ്പളം ഉൾപ്പെടെ നൽകാൻ ഈ വ്യവസായം എങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നറിയാതെ കൊഴിയുമ്പോഴാണ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ കഴുത്തറപ്പൻ നടപടികളും നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ വാടകയായി കെ എസ് ഇ ബി ഈടാക്കുന്നത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് രൂപയാണ് മുഴുവൻ പോസ്റ്റുകളുടെയും വാടക നൽകിയാൽ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് സംജാതമാകുക ചെലവിനനുസരിച്ച് വരിസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ എന്തു ചെയ്യുമെന്നറിയാതെ കൊഴിയുകയാണ് കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർ പതിനേഴ് രൂപയിൽ നിന്നാണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയിലേക്ക് പോസ്റ്റ് വാടക ഉയർത്തിയത് പോസ്റ്റ് വാടകയിൽ അൻപത് ശതമാനമെങ്കിലും ഇളവ് നൽകാൻ കെ എസ് ഇ ബി തയ്യാറാകണമെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആവശ്യം സി ഒ യുടെ പോരാട്ടത്തിന് സമൂഹത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും പിന്തുണ ഉണ്ടാകണമെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയകൃഷ്ണൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു കെ എസ് ഇ ബിയുടെ നഷ്ടം നികത്താനുള്ള ഉപാധിയായി കേബിൾ ടി വിയെ കാണരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പോസ്റ്റ് വാടക ഉയർത്തി വ്യവസായത്തിന്റെ നടുവൊടിക്കുന്നതിനു പുറമെ കേബിൾ മുറിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്ന നടപടിയിലേക്കും ചിലയിടങ്ങളിൽ കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാർ പോയി കണ്ണൂരിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകൾ മുറിച്ചു എൻക്ലോസർ ബോക്സുകൾ തകർത്തു ഇത്തരം പീഡനങ്ങൾ നിരന്തരം നേരിട്ടാണ് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാർ ഈ വ്യവസായത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് ചെറുകിട കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാരോട് മാത്രമാണ് ഈ പീഡനം കുത്തക ഭീമന്മാർക്ക് പരവതാനി വിരിക്കാൻ പാടുപെടുന്നവർ ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നത് ഒരു സംസ്കാരത്തെയാണ് ഈ നാടിന്റെ നാട്ടുനന്മയുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ സംസ്കാരത്തെ നേരിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി താങ്കളെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുക ഈ കൂട്ടായ്മക്ക് ജീവവായു നൽകുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശവുമായി എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ ലഹരി ബോധവൽക്കരണ നാടകം രസതന്ത്രം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു പ്രഭുനാഥ് ചെറുകുന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകം മാടായി ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ അരങ്ങേറി ലഹരി വർജന മിഷൻ വിമുക്തിയുടെ ഭാഗമായി എക്സൈസ് വകുപ്പ് കണ്ണൂർ ഡിവിഷൻ അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനമായ ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ഏകപാത്ര നാടകമാണ് രസതന്ത്രം സ്വപ്നേഷ് ബാബു കോഴിക്കോട് രചനയും ജിജു ഉറപ്പടി സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച നാടകത്തിൽ പ്രഭുനാഥ് ചെറുകുന്ന് രംഗത്ത് വരുന്നു വി പി സിജിൽ സംഗീതം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ട് മനോരോഗാശുപത്രിയിലായ കൌമാരക്കാരന്റെ അച്ഛന്റെ ആകുലതകളാണ് നാടകത്തിന്റെ പ്രമേയം കണ്ണൂർ ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ പി കെ സുരേഷിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് വിവിധ വേദികളിൽ നാടകം അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്നത് മാടായി ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ നടന്ന ലഹരി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയിൽ എം രാജീവൻ ക്ലാസ് നയിച്
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പതിനായിരങ്ങൾ പദയാത്ര നടത്തിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലും അത് നടത്തുക അതിനെ വിശുദ്ധനായിട്ട് നാമകരണം ചെയ്യുന്ന നടപടികൾ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെമ്പാടും മലങ്കര സഭയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രാർത്ഥനാപരമായി വിശുദ്ധ കുർബാനയും എ ബി വി പി പ്രവർത്തകർ ഗവൺമെൻറ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ കൊടിമരം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു തങ്ങൾക്കും ക്യാമ്പസിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു എ ബി വി പി കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചത് സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പോലീസ് ക്യാമ്പസിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എ ബി വി പി സ്ഥാപിച്ച കൊടിമരം പ്രിൻസിപ്പൽ എടുത്തു മാറ്റിയിരുന്നു എ ബി വി പിയുടെ കൊടിമരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പില്ലെന്ന് എസ് എഫ് ഐയും വ്യക്തമാക്കി മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വത്തിനൊടുവിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് എ ബി വി പി പ്രവർത്തകർ ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചത് പ്രിൻസിപ്പളുടെ അനുമതിയോടെയാണ് കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചതെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ വാദം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ഥാപിച്ച കൊടിമരം എടുത്തുമാറ്റിയ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ നടപടി ഏകപക്ഷീയമാണെന്നും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ക്യാമ്പസിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും എ ബി പി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അഭിനവ് തൂണേരി പറഞ്ഞു ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ അടക്കമുള്ള ഇടതുപക്ഷ അനുകൂല അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ നേതാക്കൾ വരെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പലപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് എ ബി വി പി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയാണ് ആ സംഘടനയുടെ വക്താക്കളാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ആ സംഘടനയുടെ പതാക ഇനി മുതൽ ബ്രണ്ണം കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ല ആര് വിചാരിച്ചാലും ഇവിടെ നിന്ന് താഴ്ത്തി കെട്ടാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് കോളേജിൽ എ ബി വി പിയുടെ കൊടിമരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ തങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പില്ലെന്നും ബ്രണ്ണൻ എന്നും എസ് എഫ് ഐ ക്കൊപ്പമാണെന്നും കോളേജ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് വരുൺ ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഈ ക്യാമ്പസിനകത്ത് എസ് എഫ് ഐ എത്ര മാത്രമാണ് മറ്റ് സംഘടനകൾക്ക് പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്നത് ഇവിടെ കെ എസ് യു ആയാലും എ ബി വി പി ആയാലും ഫ്രറ്റേണിറ്റി ആയാലും ഈ ക്യാമ്പസിനകത്ത് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനോഭാവം എന്നത് എസ് എഫ് ഐ യോടൊപ്പമാണ് എന്നും ഉണ്ടായത് ഈ ബ്രണ്ണൻ ക്യാമ്പസിനകത്ത് എസ് എഫ് ഐ എന്നെ ഒന്നും ചുവന്ന് തുടുത്തു നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഡി വൈ എസ് പി കെ വി വേണുഗോപാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോളേജിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി എ ബി വി പി പ്രവർത്തകരുടെ വാദം തള്ളി ബ്രണൻ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഫൽഗുനൻ തന്റെ അനുവാദമില്ലാതെയാണ് ക്യാമ്പസിൽ കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചത് പ്രവർത്തകർ തനിക്കെതിരെ വധഭീഷണി മുഴക്കിയതായും തന്റെ മരണമൊഴിയായി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചതോടെ ക്യാമ്പസിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഉടൻ സർവകക്ഷിയോഗം ചേരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് എ ബി വി പി പ്രവർത്തകർ ക്യാമ്പസിൽ കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചത് നേരത്തെ കൊടിമരം എടുത്തുമാരുന്ന ദൃശ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ദുഷ്ടലാക്കോടെ ചിലർ പ്രചരിപ്പിച്ചു ഇതോടെ തനിക്കെതിരെ വധഭീഷണി വന്നതായും പ്രിൻസിപ്പാൾ പറഞ്ഞു മരണഭയമുള്ളതിനാലാണ് ക്യാമ്പസിനകത്ത് പോലീസിന് വരാൻ അനുമതി നൽകിയതെന്നും പ്രിൻസിപ്പാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കൊടിമരം വീണ്ടും സ്ഥാപിച്ചതോടെ കോളേജിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ സ്ഥാപിച്ച കൊടിമരം മാറ്റിയതിൽ വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എസ് എഫ് ഐയുടെ കൊടിമരത്തിന് സമീപമായി തന്നെ കൊടിമരം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് എ ബി വി പി പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്യാമ്പസിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കൊടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ വയ്ക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് രണ്ടായിരത്തിലെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച പുതിയ പ്രിൻസിപ്പൾ ചാർജ് എടുക്കുമെന്നാണ് സൂചനയെന്നും അതിനു മുൻപ് തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കുമെന്നും പ്രിൻസിപ്പാൾ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ അടക്കമുള്ള കോളേജുകൾ അധോലോക കേന്ദ്രമായി മാറിയെന്ന് ബി ജെ പി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം പി കെ കൃഷ്ണദാസ് ബ്രണ്ണനിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഗുണ്ടയെ പോലെയാണ് തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നും കൃഷ്ണദാസ് കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു എസ് എഫ് ഐയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കോളേജുകൾ മാഫിയ സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലാണെന്ന് പി കെ കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം
കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷ തട്ടിപ്പിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് മാറുകയാണ് ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും പാസ്സായ മുഴുവൻ മാർക്സിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാരുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊരു സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഗുണ്ടെ പോലെയാണ് പെരുമാറിയത് ഇതുവരെ എസ് എഫ് ഐയുടെ ക്രിമിനലുകളാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് എസ് എഫ് ഐയുടെ ഗുണ്ടായിസം പ്രിൻസിപ്പൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു ഗുണ്ട് ഒരു ഗുണ്ടാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു എന്നതല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതുവരെ എസ് എഫ് ഐ നടത്തിയ ഗുണ്ടായിസം പ്രിൻസിപ്പൾ ഏറ്റെടുക്കുക സാജൻ സി യു ടി നസീർ കേസുകളിൽ ഇരകൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് പറയുകയും മറുവശത്ത് അവരെ ദ്രോഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമീപനമാണ് സി പി എം സ്വീകരിച്ചതെന്നും കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെൽ കോർഡിനേറ്റർ കെ രഞ്ജിത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി സത്യപ്രകാശ് എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ പാനൂരിൽ ആറ് കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ തളിപ്പറമ്പ് കുറുമാത്തൂരിലെ ചെക്കൻ്റകത്ത് അബ്ദുൾ ജാഫറാണ് പിടിയിലായത് വാഹന പരിശോധനക്കിടെയാണ് പാനൂർ പോലീസ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് പാനൂരിനടുത്ത മാക്കൂൽ പീടികയിൽ വെച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ എസ് ഐ ജയശങ്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത് കൂത്തുപറമ്പ് ഭാഗത്തുനിന്നും ഇന്നോവക്കാർ പോലീസ് കൈകാണിച്ചെങ്കിലും നിർത്താതെ പോവുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസ് പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു വാഹന പരിശോധനയിലാണ് കാറിന്റെ മുൻഭാഗത്തും പിൻസീറ്റിനടിയിലും ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ ആറ് പാക്കറ്റ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത് നേരത്തെ പതിനാറ് കിലോ കഞ്ചാവ് കടത്തിനിടെ തളിപ്പറമ്പിൽ വെച്ചും അബ്ദുൾ ജാഫറിനെ പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി കണ്ണൂരിൽ വീണ്ടും ബ്രൌൺ ഷുഗർ വേട്ട ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്ന ബ്രൌൺ ഷുഗറുമായി കണ്ണൂർ സ്വദേശികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വൻ മയക്കുമരുന്ന് റാക്കറ്റിലെ കണ്ണികളാണ് ഇവരെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്ന മയക്കുമരുന്നാണ് ആയിക്കര ഹാർബറിന് സമീപത്ത് വെച്ച് പോലീസ് പിടികൂടിയത് വൻ മയക്കുമരുന്ന് റാക്കറ്റിലെ കണ്ണുകളായ സിറ്റിയിലെ സജ്ജാദ് തായത്തെരുവിലെ മുഹമ്മദ് നബീൽ വെത്തിലപ്പള്ളിയിലെ ബിലാൽ എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ ആന്റി നർക്കോട്ടിക് സ്ക്വാഡും സിറ്റി പോലീസും ചേർന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് കേസിൽ തുടർ അന്വേഷണം നടന്നു വരികയാണെന്ന് സിറ്റി സി ഐ പി ആർ സതീശൻ പറഞ്ഞു ഗസറുടെ ഓഫീസറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സെർച്ച് ചെയ്തതിൽ ഒരു ഇരുപത് ഗ്രാമത്തിനടുത്ത് ബ്രൗൺ ഷുഗർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെടുത്ത് അതിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാവും മംഗലാപുരം ഭാഗത്തു നിന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂർ ടൗണിൽ നിന്നും ബ്രൗൺ ഷുഗർ പിടികൂടിയിരുന്നു ഇതിൽ അറസ്റ്റിലായാലും സിറ്റി ഗ്യാങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ ആന്തൂരിലെ പാർത്ഥ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ നഗരസഭാ ചട്ടങ്ങളിലെ അഞ്ചെണ്ണം ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകളും മേൽക്കൂരയും സ്റ്റീലാക്കി മാറ്റിയതാണ് ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനം ഇതാണ് അനുമതി ലഭിക്കാതിരുന്നതിന് പ്രധാന കാരണമായതെന്നും സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി കൂടുതൽ ആളുകൾ വിവിധ കാര്യങ്ങൾക്കായി കൂട്ടത്തോടെ എത്തുന്ന സ്ഥലമായതിനാലാണ് നഗരസഭ ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചത് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ പ്രധാനമാണെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു സാധൻ കേസിൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടരുതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കർശന നിർദ്ദേശം അന്വേഷണ പുരോഗതി ഉൾപ്പെടെ മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനാണ് നിയന്ത്രണം അന്വേഷണ ചുമതലയുള്ള ഡിവൈഎസ്പി കണ്ണൂർ വിഷ്ണുമായി സംസാരിച്ചതുൾപ്പെടെ പോലീസിൽ വലിയ വിവാദത്തിനാണ് ഇടയാക്കിയത് പ്രവാസി വ്യവസായി സാജൻ പാറേലിന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം രഹസ്യമായി നടത്താനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് പ്രത്യേക സംഘത്തിന് ലഭിച്ചത് അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും പുറത്തു പോകരുതെന്നും മറിച്ചുണ്ടായാൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നുമുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് മേലുദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നൽകി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പോലീസ് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിർദ്ദേശം ആന്തൂരിലെ സത്യം ഫോണിൽ തെളിയുന്നു എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ദേശാഭിമാനിയിൽ വന്ന വിവരങ്ങൾ സമാന്തര അന്വേഷണം നടത്തി പോലീസ് നൽകിയതാണെന്ന ആരോപണവും ഉയർന്നിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ നർക്കോട്ടിക് ഡിവൈഎസ്പി വി എ കൃഷ്ണദാസ് സാജന്റെ ആത്മഹത്യക്ക് കാരണം കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് അനുമതി കിട്ടാത്ത വിഷയം തന്നെയാണെന്ന് കണ്ണൂർ വിഷ്ണുവിനോട് പറയുകയും ചെയ്തു അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ ചോരുന്നതിലുള്ള പരാതി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയെ അറിയിച്ച കാര്യവും കണ്ണൂർ വിഷൻ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ഇതുൾപ്പെടെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ
പൂർണമായും ഹാസ്യത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ചിത്രം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് തലശ്ശേരി സ്വദേശിയായ ദിൻജി തയ്യത്താന്റെ പ്രഥമ സംരംഭമാണ് കക്ഷി അമ്മിണിപ്പിള്ള ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ സംവിധായകൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു തലശ്ശേരി പശ്ചാത്തലമാക്കിയ ഒരു ചിത്രം ഒരു കുടുംബ ചിത്രം കക്ഷി അമ്മിണിപ്പിള്ള നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ പ്രദർശനം തുടരുകയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ദിൻജിത് അയ്യത്താനാണ് ഇന്ന് അതിഥിയാവുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സിനിമാ രംഗത്തേക്കുള്ളൊരു കടന്നുവരവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ആദ്യം മുതലേയുള്ള ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നോ സിനിമ അതോ യാദൃശികമായിട്ട് എത്തിപ്പെട്ടതാണോ ഞാൻ കുറച്ച് വരയ്ക്കുന്നതെല്ലാം കൂട്ടത്തില്ല ഡ്രോയിങ്ങും പെയിന്റിങ്സ് എല്ലാം എന്റെ അമ്മ ഒരു നല്ല പെയിന്ററാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽഡ് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഫീൽഡ് എന്ന് തന്നെയാണെന്ന് എൻ്റെ ഡ്രീം തന്നെ പക്ഷേ ഏത് ഏത് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഫിലിം മേക്കിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകാനുള്ള ഒന്നും പ്ലാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ആരും പറഞ്ഞു തരാനില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഫൈനാൻസ് കോളേജ് ചേർന്നു ചെന്നൈ ഫൈനാൻസ് അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആനിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബൂമിങ് നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു ടു തൗസൻഡിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ആനിമേഷനിൽ അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു ത്രീ ഡി ആനിമേഷൻ ത്രീ ഡി ആനിമേഷൻ അന്ന് മായ മായ എന്നുള്ള പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയറിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മോഡലിങ് അങ്ങനെ ആനിമേഷൻ അന്നെല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു മോഡലിങ് അങ്ങനെ ട്രക്ചറിങ് അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസീജിയർ അതെല്ലാം ചെയ്ത് ഞാൻ ആനിമേഷൻ ഹെഡായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പൂനെയിലായിരുന്നു ജോലി റിലയൻസ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂനെയിൽ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ആനിമേഷൻ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫിലിം ഓൾമോസ്റ്റ് ആനിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിലിം മേക്കിംഗ് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നു സെയിം തിങ് നമ്മൾ ഇത് പുറത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളെ ഒരു ലൈഫ് പോക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരു തോന്നല് ഞാൻ പടം എടുക്കുക എന്നുള്ള അന്ന് ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ കോൺഫിഡൻറ്റ് ആ സമയത്ത് ഓക്കെ ചാടാം അങ്ങനെ ചാടി ഞാൻ കൊച്ചിയിലെത്തി കൊച്ചിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ടീം ഫോം ചെയ്തു അവിടെ ഒരു കീ ഫ്രെയിംസ് ആനിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സൈക്കിളിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിൽ തന്നെയാണ് സനിൽ രേഷ് ശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റർ പരിചയപ്പെട്ടതും അവനൊരു സബ്ജെക്റ്റ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് നമ്മൾ അതിന് പിറകെ ആയിരുന്നു കുറച്ച് കാലം ഒരു നാല് വർഷത്തോളം നമുക്കത് നടന്നില്ല ദുൽഖറോടെല്ലാം സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ പക്ഷേ ദുൽഖറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഏതോ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയൊരാളാണ് കൂടുതൽ പിന്നെ ഞാൻ അസിസ്റ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അയാൾക്ക് ദുൽഖറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി ഓക്കെ അത് ലേറ്റ് ആവുമെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇയർ അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറും അമ്മിണിപ്പിള്ളയുടെ കഥ തന്നെയായിരുന്നു അല്ല അല്ല അതിന് ശേഷമാണ് അമ്മിണിപ്പിള്ള നമ്മൾ ആസിഫിൽ ആസിഫിനോട് പറഞ്ഞതും അത് ത്രെഡ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മറ്റേത് നമ്മൾ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ത്രെഡ് മാത്രം സംസാരിച്ചു പക്ഷേ അതിൽ ആസിഫിന് ആസിഫ് അത് സ്ട്രൈക്കായി എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നല്ലൊരു സോഷ്യൽ എലിമെൻറ്റ് ഉള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ആസിഫ് അപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു ആസിഫ് പക്ഷേ അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു നടീൻ്റെ ഒരു നടി സിനിമ ആക്ട്രസിൻ്റെ എല്ലാം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയായിരുന്നു പക്ഷേ പക്ഷേ അതിലൊരു എലിമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ സിറ്റിങ്ങിലും നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ആസിന് പിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പടം പ്രൊഡ്യൂസറിൽ പെട്ടെന്ന് നടന്ന ഒരു ടു ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും നടന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ എൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രൊസീജിയർ നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നയൻ ഇയേഴ്സ് ഈ പടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീൻസ് ഭയങ്കര നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഒരു ജോലി ഒന്നുമില്ലാതെ ഭയങ്കര അത് ഒരു സ്ട്രഗിൾ തന്നെ ആയിരുന്നു എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സിനും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്ട്രഗിളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പടം നമ്മുടെ പിള്ളേരി എത്തിയ
എല്ലാം കൊണ്ടും പോസിറ്റീവായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈസിയും വരും ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല ഹെൽപ്പായിരുന്നു തലശ്ശേരി പല കാരണം കൊണ്ടും നമുക്ക് നല്ല ഹെൽപ്പായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ആൾക്കാരാണ് കുറെ ആക്ടിങ് ചെയ്തത് അതെ അതെ തലശ്ശേരി എത്തിപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ അധികം ആരും കൈകാര്യം ചെയ്യാത്തൊരു പ്രമേയമാണിത് വളരെ ലാഘവത്തോടെ പറയുന്ന ഒരു വാക്കായി മാറി ദിവസം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രമേയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് അതെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ സംസാരിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് റൈറ്ററിനും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് സബ്ജക്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഒരു ടു രണ്ട് ഡ്രാ ഡ്രാഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു റിയലൈസ് വന്നു ഇത് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആൾക്കാരിലേക്ക് കൂടുതൽ പോവില്ല അപ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലായി ദെൻ വി ഡിസൈഡ് ഓക്കെ അത് കുറച്ചൊരു ഒരു ഒരു ഫൺ അനിമലിലൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൺ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതൊരു ഈ പടം കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ റീച്ച് ആവുന്നുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആൾക്കാർ പ്രേക്ഷകരെ ഏറ്റെടു ഏറ്റെടുത്തു ഇതിലെ ഈ കക്ഷി അമ്മിണിപ്പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല കെ ടി മിരാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോൾട്ട് ആൻഡ് പേപ്പറിലെ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാലേ ചിലപ്പം മലയാളികൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അവരൊരു വളരെ നിഷ്കളങ്കനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അതിൽ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ അധികം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളെ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാളെ പരിചയം ഉണ്ടാവാം ഇതിൽ അമ്മിണി അമ്മിണി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അം കെ ടി മിരാഷാണ് കെ ടി മിരാഷിൽ അയാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖാണ് അപ്പോൾ അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖ് ആണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നത് പക്ഷേ പേരൊന്നും ആ സമയത്ത് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെയാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ അയാളുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് അമ്മിണി എന്ന് അപ്പോൾ ഈ അമ്മിണി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉള്ള നെയ്മാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മിണി പെണ്ണാണോ ആണാണോ അല്ലെങ്കിൽ പശു ആണോ പല ആൾക്കാരും പശുവിൻ്റെ പേരാണെന്നെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ അമ്മിണി എന്നുള്ള പേര് ഫിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ കെ ടി മിരാഷിനെ അമ്മിണി എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ആക്ച്വലി പേര് അഹമ്മദ് എന്നുള്ളത് കെ ടി മിരാഷായി സോട്ടം പേപ്പറിലൂടെ അതേപോലെ അമ്മിണിപ്പിള്ളയിലൂടെ അവൻ അമ്മിണി എന്നുള്ള പേരാണ് ഇപ്പം വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തു അത് ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ആ നിഷ്കളങ്ക ആ പേരിൽ തന്നെ കുറേ ഉണ്ട് പറയാനായിട്ട് പിന്നെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ആക്ടർ ആണ് വേറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേറെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷർ തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം നല്ല ഇത്രയും കാലം ചെറിയ ചെറിയ ഇതിൽ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൽ മുഴുവനീളം ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ആൾക്കാർ എടുത്തിരിക്കുന്നു അമ്മിണിയിൽ അതെ അവരുടെ അമ്മിണിപ്പിള്ളയുടെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന കാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം ഷിബ്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നടി കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം അവർ വളരെ എന്താ പറയുക സ്ത്രീപക്ഷ ശക്തമായൊരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ശക്തമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു വക്കീലിനോട് പോയി പോലും സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് തരുന്നൊരു സന്ദേശം എന്താണ് എല്ലാ സ്ത്രീകൾ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ കാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടത്തിൽ ഒരു പൂമ്പാറ്റിയാണ് അവൾ അവളെ നിലപാട് തന്നെ അങ്ങനെ അവൾ ദേഹത്തിലൊന്നും വലിയ ഒരു ബോഡി ഷെയ്മിങ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലൊന്നും അവൾക്ക് ബോധേടല്ല അവൾ അവളുടെ ക്യാരക്ടറിൽ നില നിലപാടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനെ ഭൂമിയായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ബോഡി ഷെയ്മിങ് അങ്ങനെ കുറേ പടങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതൊന്നും കൂടുതൽ നമ്മൾ എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം പ
ചെയ്തിട്ട് കൗൺസിലർ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഒരു പടം ഉണ്ട് വന്നിട്ട് ഒന്ന് അമ്മിണി പിള്ള ഒന്ന് കണ്ടേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ പയ്യൻ പോയി കണ്ടിരിക്കുന്നു ഇയാൾ ആ പടം കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് കൗൺസിലർ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ കുട്ടീനെ തിരിച്ചു വിട്ടു പക്ഷേ നമ്മൾ തലാക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അതിന് എന്ത് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഒരു ഭയങ്കര എഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് അത് ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മളെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഒരാളെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇത്രയും സമയം പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകി എസ് എഫ് ഐ പതിനായിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അണിനിരത്തി എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് അവകാശ പത്രിക മാർച്ച് നടത്തി അൻപത്തിയൊന്നിന് ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എസ് എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അണിനിരുന്നത് വിമർശകർക്കുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു മാർച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ എസ് എഫ് ഐയെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ചില വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്ന് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എസ് എഫ് ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ശരത് പ്രസാദ് പറഞ്ഞു പരിപാടിയിൽ എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി പി ഷിജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി ഷിബിൻ ഖാനായി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ കെ ശ്രീജിത്ത് ഇ കെ ദൃശ്യ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ തുമ്പൂർമുഴി മോഡൽ വികേന്ദ്രീകൃത ഉറവിട ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഈ പദ്ധതി സബ്സിഡിയോടെ ഗാർഹിക തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എയ്റോബി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കും ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം ഒറാഴ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി കെ ശ്യാമള നിർവഹിച്ചു ആന്തൂർ നഗരസഭയിലെ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നഗരസഭ മോറാഴ ഹൈസ്കൂളിൽ തുമ്പൂർമൊഴി മോഡൽ എയ്റോബിക് കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചത് ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ പി കെ ശ്യാമള നിർവഹിച്ചു കേന്ദ്രീകൃതമായ മാലിന്യ സംസ്കരണം സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യം അത് പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ മാലിന്യമാവാം ഖര മാലിന്യമാവാം അത് സംസ്കരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾക്ക് തന്നെയാണ് കെ പി ശ്യാമള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി പി ഉഷ കെ രവീന്ദ്രൻ വി പുരുഷോത്തമൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചാലക്കുടിക്കും അതിരപ്പിള്ളിക്കും ഇടയിലുള്ള തുമ്പൂർമൊഴി ഗ്രാമത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വിജയിച്ച ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിയാണ് തുമ്പൂർമൊഴി മോഡൽ എന്ന പേരിൽ പ്രസ്തുതമായത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും തളിപ്പറമ്പ് ജോയിന്റ് ആർ ടി ഓഫീസിൽ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ലാത്തതിന് പുറമെ സെർവർ തകരാറും ഓഫീസ് സംവിധാനം കുത്തഴിഞ്ഞു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തുന്നവരും ജീവനക്കാരുമായി വാക്കേറ്റവും പതിവ് കാഴ്ച കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള കുളത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ നിക്ഷേപം പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നു പിടിക്കുമെന്ന ഭീതിയിൽ പ്രദേശവാസികൾ മാലിന്യ നിക്ഷേപം മട്ടന്നൂർ അഞ്ചരക്കണ്ണി റോഡിന് സമീപം ജൈവ വൈവിധ്യ കേന്ദ്രമായ മാടായിപ്പാറയിലെ ജലാശയങ്ങൾ മലിനമാക്കുന്നതായി പരാതി ജലാശയങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ കഴുകുന്നതിനെതിരെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ വികേന്ദ്രീകൃത ഉറവിട ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു നടപ്പിലാക്കുന്നത് തുമ്പൂർമൊഴി മോഡൽ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിക്കായി ഏഴ് എയറോബിക് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കും കേബിൾ ടി വി വ്യവസായത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടം ശക്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി സി ഒ എ കുത്തുകൾക്കായി ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി മേഖലയുടെ നടപടിക്കുന്ന കെ എസ് യുബിയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ സംഘടനാ സമരത്തിലേക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കൽ സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങാൻ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ തീരുമാനം
മോർണിംഗ് ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം